ചിലപ്പോ നമ്മൾ സംശയിച്ചതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്രകാശട്ട ലക്ഷ്മിയുടെ അമ്മായി വിനേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വഴുക്കിട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും നീ ചെയ്തത് എന്താണെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിന്തു ഈ വീട്ടിൽ നിറയെ ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാഷും ഓർണമെന്റ്സും വിലപിടിപ്പുള്ള മറ്റും പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മോഷ്ടിച്ചിട്ടും ആ പെണ്ണ് കടന്നു കളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് വന്ന ആൾക്കാരോടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് സമാധാനം പറയുമായിരുന്നു നീ ചെയ്തത് ഒട്ടേ ശരിയായില്ലേ എന്തു അമ്മ കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട അമ്മയ്ക്ക് അവളെ വലിയ വിശ്വാസമായിരുന്നല്ലോ അത് പിന്നെ അവൾ എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചവളല്ലേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവളോട് ഇത്തിരി അനുഭവം തോന്നിപ്പോയി അത് സത്യം അല്ല അവളൊരു കള്ളിയാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ടോ എന്തൊക്കെ ബഹളമായിരുന്നു അമ്മയെ നോക്കാൻ വേണ്ടി അവളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അവള് തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ആഹാരവും മരുന്നും കൊടുത്താൽ മതിയെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു അതെ അമ്മേ ആയുസിന്റെ ബലം കൊണ്ടാ അമ്മയുടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് അല്ലാതെ അവളൊന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല ആരുടെയും തലയിലെടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നീ പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാ രേഖ എന്റെ ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടിയത് ഞാൻ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതാ കള്ളിപ്പെല്ലിന് കാരണമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാ എന്റെ തെറ്റ് അതെ അമ്മേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കാം ഇനി ആ പെണ്ണ് ഈ വീടിനകത്തേക്ക് കയറാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതിന്റെ കാര്യമില്ലല്ലോ ഇന്ദുവിന്റെ വീട്ടുകാർ അവളെ കൊണ്ടുപോകാനല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവളെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കാം എന്താവിടെ എന്തു പറ്റി ഇനി എന്തു പറ്റാനാ നിന്റെ ഏട്ടനെ എവിടെയോ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞു നടന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നില്ലേ അവള് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം അതെ റണ്ണർ തന്നെ അവള് മോഷ്ടിച്ചിട്ട് പോലീസിനെ വെട്ടിച്ചു ഓടിയാണ് അത്ര ഓട്ടം പഠിച്ചത് ഏട്ടത്തി എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നേ റണ്ണർ മോഷ്ടിച്ചു ഓടിക്കളഞ്ഞോ എടാ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവളൊന്നും മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ പക്ഷേ ഇന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ആ സത്യം അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവളത് ചെയ്തേനെ ആ കള്ളിപ്പെണ് ഇത്രയും നാളും താമസിച്ചിരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നിനക്കറിയൂ പൂമംഗലത്ത പൂമംഗലത്ത് എന്നുവെച്ചാ വിശദമായിട്ട് നിനക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ നീ നിന്റെ ഭാര്യ എടുത്ത് ചോദിച്ചു നോക്ക് അവർക്കെല്ലാം അറിയാം ഇന്ദു റണ്ണറെ കുറിച്ച് നിനക്ക് എന്താ അറിയാവുന്നത് ചോദിച്ചിട്ട് ലക്ഷ്മി ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ ഏട്ടത്തി വിനയന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നത് മുതൽ അവൾ കഥ കടച്ച് മുറിയിൽ ഒരേ ഇരിപ്പാ സുഭദ്രാടത്തി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നും പറയാതിരുന്ന ഇവിടെയുള്ളവരുടെ ടെൻഷൻ കൂടുകയുള്ളൂ എന്തോ ഒരു വഴക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ഫോൺ ഓഫ് ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അമ്മായി ചിന്നു എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിക്കൊണ്ടേ അത് അത് പറ്റിയില്ല പറ്റിയില്ല ചിന്നുവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയില്ലേ അമ്മയെ ലക്ഷ്മി അങ്ങോട്ട് പോയത് എന്താമായി ചിന്നു വരില്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് വിനയൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ ചിന്നുവിനെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചത് അപ്പോ അവളെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടാൻ വിനയന് പറ്റുമോ അമ്മ വെറുതെ ഞങ്ങളോട് കള്ളം പറയരുത് ചിന്നുവിനെ അവരാരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പറയമ്മേ വിനയന്റെ വീട്ടുകാരെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നത് ചിന്നു കള്ളിയാണെന്ന് അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ അവളെ അവിടെ വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരണമായിരുന്നു ഏട്ടത്തി അന്നേരം ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു ജാനകി ചിന്നുവിനെ രേഖയും മഹേശ്വരിയും ഒക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് എത്ര നേരമാ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുമല്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും ചിന്നു ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അവളെ അവിടെ വിട്ടിട്ട് പോരേണ്ടിയിരുന്നില്ലമ്മേ വിനയേട്ടന്റെ വീട്ടുകാരുടെ കാരുണ്യത്തിൽ കഴിയേണ്ട ഗതിയാണെന്നും ചിന്നുവിനില്ല മോനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കണമെന്ന് എനിക്കോ ലക്ഷ്മിക്കോ ഒരു ധാരണയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ വിനയന്റെ അഭിപ്രായം നമുക്കറിയില്ലല്ലോ വിനയേട്ടന്റെ അഭിപ്രായം അറിയാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ലേ അങ്ങനെ എടുത്തു ചാടി ഒന്നും തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഇന്ദുവിന്റെ ഭാവി ബാധിക്കില്ലേ എന്നാലും ടിവിയിലൂടെ ഏതോ ഒരു സ്ത്രീ എന്തോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി അവര് നമ്മുടെ ചിന്നുവിനെ സംശയിച്ചല്ലോ എടുത്തി മുൻപ് അവള് കള്ളിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യവാ പക്ഷേ ഇപ്പൊ അവള് നന്നായില്ലേ ഇവരൊക്കെ എന്ത് മനുഷ്യരാണോ എന്തോ ഇനിയിപ്
എന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം ചിന്നുവിനെ ആ വീട്ടിൽ നിർത്തുന്നത് വിനയനും സമ്മതം അല്ലെങ്കിൽ അവളെ അവരിങ്ങോട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞയക്കും ചിന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് തടയാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ വിനയത്തിനകത്തേക്ക് പോ പക്ഷെ ഇവള് നീ വീട്ടിൽ കയറാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല നീ അനുവദിക്കത്തില്ല എന്താ അതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വിനയത്തിന് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഇല്ല എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് കേട്ടോ ഒരു കള്ളിയെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കില്ല ഇവിടെ ഇനി എന്റെ വീട്ടിൽ കയറാൻ വേണ്ട അതിനിവിടെ ആരാ കള്ളി ഇതാ ഇവിടെ തന്നെ ചാനലിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഇവളെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം അറിയുകയും ചെയ്തു ഇല്ല ഞാൻ കള്ളിയല്ല ഞാൻ കള്ളിയല്ല വിനയിട്ട് ഏയ് മാറി എന്നെ തൊട്ടുപോരുത് കാല് പിടിച്ച് കരഞ്ഞു കാണിച്ചാലൊന്നും എന്റെ മനസ്സലിയില്ല വഴിന്ന് മാറി ഇല്ല എന്റെ തീരുമാനത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇവിളി വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല പിന്നെ പിന്നെ ഇവൾ അങ്ങോട്ട് പോണം അതുകൂടി നീ പറ ഇന്ദുവിന്റെ വീട്ടുകാര് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്നല്ലോ അങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടാക്കിയേക്ക് അപ്പോ ലക്ഷ്മി സുബുദ്രാണ്ടി ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇവിടെ കള്ളിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ നിമിഷം അവരിവിടുന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു ലക്ഷ്മി പോയോ പിന്നെ പോവാതെ ഒരു പെരും കള്ളിയെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അവർക്ക് തലയ്ക്ക് അസുഖമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്നു ലക്ഷ്മിക്ക് എന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ അവർക്ക് എന്തുമാത്രം വിശ്വാസമാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുൻപ് അവരങ്ങ് പോയത് ഇവിടെ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ കൂടെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു നിന്റെ ലക്ഷ്മി അമ്മയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ടാ അവര് വഴക്കിട്ട് പെട്ടെന്നങ്ങ് പോയത് വഴക്കിട്ട് പോയത് അപ്പോ ഇനി പൂമംഗലത്തേക്ക് അവളെ പറഞ്ഞയക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഇവക്ക് പോവാൻ വേറെ സ്ഥലവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവൾ ഇവിടെ തന്നെ താമസിച്ചാ മതി നീ അങ്ങോട്ട് മാറിയെ ഇല്ല ഞാൻ മാറില്ല രേഖയെടുത്ത് ഒന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക വിനീടിനോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീടിന്റെ അകത്ത് വന്നൊന്ന് പറയാൻ പറ ഇത് വെറുതെ വീടിന്റെ നട കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി നാട്ടുകാരെ കൂടി അറിയിക്കേണ്ട വലിയ കാര്യമുണ്ടോ രേഖയെ നീ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് കയറ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് വന്ന് പറ ഇല്ലമ്മേ ഞാനിവിടെ നനങ്ങില്ല ഞാനകത്തേക്ക് വന്ന വിനേട്ടിന് ഈ കള്ളിയും വീടിനകത്തേക്ക് കയറ്റും ഇവിടെ ഈ വീടിനകത്തേക്ക് കാലെടുത്ത് കുത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇത്രയും നാളും അമ്മയുടെ മോൻ പറയുന്നതൊക്കെ ഞാൻ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇനി അത് പറ്റില്ല രേഖ നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് അകത്ത് വന്നിട്ടും പറയാലോ ചിന്നൂനെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കണമെന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇല്ലമ്മേ ഇനി ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ ഞാൻ അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടില്ല നീ എന്റെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കല്ലേ മാറി നിൽക്കാനാ പറഞ്ഞേ എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കണ്ട ഇനി എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ഞാൻ എന്റെ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോവില്ല വിനയത്തിനകത്തേക്ക് പോവാം വിനയത്തിന് മാത്രം രേഖേ ഞാൻ ഇവളുടെ കൈയും പിടിച്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവളുടെ കൈയും പിടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്യും നടക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നിങ്ങൾ ഓരോ ദരിദ്രവാസികളെ എന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇനി അത് പറ്റില്ല ചിന്നു ദരിദ്രവാസിയാണെന്ന് നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞ അത് ശരിയാ ഇവള് കള്ളിയല്ലേ പേരും കള്ളി ഇവള് കള്ളിയല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാ ഇവക്ക് മോഷ്ടിക്കേണ്ടി വന്ന ഇവൾ അനുഭവിച്ച പോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് വന്ന നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മോഷ്ടിച്ചു പോവും അതേ ഇവളും ചെയ്തുള്ളൂ നീ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും വിനേട്ടാ വിനേട്ടിന് എപ്പോഴും ഇവള് പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചോണ്ടിരിക്കും അത് വിനേട്ടിന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇവള് പറയുന്ന ന്യായീകരണങ്ങളൊക്കെ വിനേട്ടിനല്ലാതെ ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കൂ ഒരാൾ സത്യം തുറന്നു പറയുമ്പോ അത് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നതിനാ ഇവള് പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണെന്നുള്ളതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ തെളിവ് നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ രേഖ ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലേ ഇവള് കള്ളിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്ന് ഇവള് നിന്റെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ എന്താ അധികാരത്തിലാ നീ ഇവളെ കള്ളി എന്ന് വിളിക്കുന്നേ പറയടി നീ പറയാൻ കാർത്തികേ നീ അവരെ രണ്ടിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം മോനെ അമ്മയും ഇതിലൊന്നും എന്നെ ഇടപെടുത്താതിരിക്കുന്നത് നല്ലത് പിന്നീട് സ്വഭാവം അമ്മയ്ക്ക് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അറിയാലോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ കേട്ടം കേൾക്കൂ എന്തൊരു നാണക്കേടായത് അയൽക്കാര് മൊത്തം കേൾക്കൂ ഇത് അത് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തോന്നണ്ട
നീ കൊറേ നേരമായല്ലോ എന്റെ വീട് എന്റെ മുറി എന്നൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇത് എന്റെ വീടല്ലേ അല്ല ഇതെന്റെ വീടാ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ വീട് എവൾ ഇവിടെ താമസിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എവൾ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കും രേഖേ നീ ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ കഴിയാൻ നിന്നെ ഞാൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടാ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിന്നെ ഇവിടുന്ന് പുറത്താക്കാം പക്ഷേ ആരെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ നിനക്ക് യാതൊരു അധികാരവുമില്ല ഇത് നീ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിച്ചതല്ലേ എന്നെ തടയരുത് വഴി മാറുന്നൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോ നീ അത് കേട്ടില്ല എത്ര വലിയ നേട്ടമായിട്ടാ എന്റെ ഈ റണ്ണർ വന്നിരിക്കുന്നേ എന്റെ സ്വപ്നമാ ഇന്ന് സത്യമായത് അവളെ ഒന്ന് കണ്ടിരാലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവിടുന്ന് പുറത്താക്കാനല്ലേ നീ ശ്രമിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് ഇങ്ങനെയല്ലാതെ എങ്ങനെയാ പറയണ്ട ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേവരെ ആരും എന്നെ ഇത്രയ്ക്ക് നാണം കിടത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ വിനേട്ടന്റെ ഭാര്യ ഒരു സ്ത്രീയാ അതെല്ലാം വിനേട്ട മറന്നു ഒന്ന് ഞാൻ മറന്നതല്ലേ രേഖ നിന്റെ അഭിമാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിനക്കറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാ നീ ഇതൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടി വന്നത് മതി ഇനി എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട എന്നോടൊന്നും പറയാൻ വേണ്ട പക്ഷെ ഒന്നും ഓർത്തോ വിനേട്ട ഇവൾ ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നെ കൊന്നാളി ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നീ എങ്ങോട്ടായി പോവാൻ നോക്കുന്നേ ഏ രേഖടുത്തി നിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക് ഇത് നീ മാറി നിക്ക് നീ ഇതിൽ ഇടപെടാൻ വരണ്ട ഇത് ഞാനും എന്റെ ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള വഴക്കാ അതിൽ നീ അഭിപ്രായം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അധിക ദിവസം ഒന്നും ആയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കണ്ട കേട്ടല്ലോ നീ ഇത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ അവിടെ സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത് അമ്മ തന്നെയല്ലേ ഞാൻ അതൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തുകൊണ്ട് ഇടാനായിട്ടാ പോന്നെ ഇനി എന്ത് ഭൂകമ്പം വന്നാലും ആ പെണ്ണ് ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കില്ല അമ്മയുടെ മോൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്താന്നറിയൂ ഇത് വിനയട്ടിന്റെ മാത്രം വീടാണെന്ന് വിനയട്ടിന് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളവരെയൊക്കെ കേട്ട് താമസിപ്പിക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ഇവിടെ വിനയട്ടിന് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും വാശി കാണിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് എനിക്കും വാശിയുണ്ട് വിനയട്ടിന് ആ പെരുങ്കളിയെ ഈ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണം ഇന്ന് ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അടങ്ങു എന്റെ ദൈവമേ വഴിയെ പോയ വയ്യാവേലിയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കെട്ടിയെടുത്തല്ലോ ആ നശിച്ച ജന്തുവിനെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ വിനയന് ആ പെണ്ണ് കാരണം എന്തെല്ലാം കോലാഹലങ്ങളായി വീട്ടിലുണ്ടാവുന്നത് ഇതെവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കും എന്റെ ഭഗവാനെ അവളെ ഈ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് എന്റെ അനുവാദം കൂടി വേണം എന്നെ എതിർത്തിട്ട് ആ കള്ളി ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കാമെന്ന് ആര് വിചാരിക്കേണ്ട ഞാനിത് കുറെ കാലം കൊണ്ട് സഹിക്കുക എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ തേണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതിന് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരും പിന്നെ അതിനൊക്കെ മൂന്ന് നേരം വെച്ചുണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്റെ ജോലിയാ ഈ കള്ളിക്ക് വേണ്ടി കൂടി അങ്ങനെ വീട്ടുവേല ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ വേറെ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കുവോ പോട്ടെ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറങ്ങി പോട്ടെ നോശം അവളെങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ടാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവുന്നത് ഈ പെട്ടി ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം എന്തെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അവളുടെ സ്വഭാവം വെച്ച് അവളത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കൃഷ്ണവിഗ്രഹം വലിയ ഭക്തയാണെന്ന് കാണിക്കാനായിരിക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇതും ചുമന്ന് നടക്കുന്നത് ഇതൊന്നും കണ്ടാൽ എന്റെ മനസ്സിളകത്തില്ല ഈ കൃഷ്ണൻ ഇന്ന് ആരുടെ കൂടെയാ നിൽക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണം ആ ശല്യം ഇന്നത്തോടെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിയണം ഞാൻ അവളെ ഒഴിപ്പിക്കും നിനേട്ട 
വഴക്കുണ്ടായിക്കോട്ടെ അതിന് നിനക്കെന്താ നഷ്ടം നിന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് മോളെ നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അപ്പോ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനും വേണം അതിനി ആരോടായാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമേ അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടി ആരോടും വിനേട്ടം വഴക്കടിക്കരുത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരുമല്ലോ അതാ ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് സത്യമായിട്ടും നീ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ കൈ തല്ലു മേടിക്കും കൂടുതൽ വർത്താനം പറയാതെ മര്യാദക്ക് എന്റെ കൂടെ ആർത്തേക്ക് വന്നേ വേണ്ട വിനേട്ട ഞാൻ വരില്ല മോളെ എന്നും എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കാവുന്നു എന്റെ അഭിമാനം ഉയർത്താൻ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നു നീ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നിട്ടിപ്പോ നീ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ എനിക്കിവിടെ പിന്നെ എന്ത് വിലയാ ഉള്ളത് എല്ലാവരുടെ മുന്നില് നിന്റെ വിനയേട്ട തോറ്റുപോകത്തില്ലേ മോളെ നിനക്ക് നിന്റെ വിനയേട്ടൻ തോപ്പിക്കണം എങ്കിൽ നീ വയ്ക്കേട്ടനെങ്ങോട്ടകത്തേക്ക് പോയാടേണ്ടി വരും ആയിക്കോട്ടെ വഴക്കുണ്ടായിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഓർത്ത് മോള് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇതൊരു ഓട്ട മത്സരമാണെന്ന് വിചാരിക്കുമോളെ ഇതിൽ നിനക്ക് വിജയിച്ചേ പറ്റൂ പാതി വഴിക്ക് നീ പിന്മാറിയ നീ കള്ളിയാണെന്ന് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കും അവര് നിന്നെ പരിഹസിക്കും അതൊന്നും ഈ വിനയേട്ടന് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മോളെ ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വസിക്കുക എന്റെ വിശ്വാസം രക്ഷിക്കേണ്ടത് നീ തന്നെയാണ് നിനക്ക് മാത്രമേ അതിന് കഴിയൂ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മത്സരം തുടങ്ങ ഇതിൽ നമുക്ക് ജയിച്ചേ പറ്റൂ എനിക്ക് തന്നെ വിശ്വാസം മോളെ മറ്റാരെക്കാളും വിശ്വാസമാണ് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നിനക്ക് അതുപോലെ മോളെ ഏ ഈ വിനയേട്ടന്റെ കൂടെ കാണണേ മോളെ എങ്കിലും നമ്മൾ ജയിക്കും നീ വാ